Hola, hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a nuestro canal. Bueno, para hoy tenemos estos hermosos diseños, así que no te los pierdas. Y también te invito para que te pases por mis otros canales donde tengo mucho contenido interesante para ti. Acá abajo en la descripción te dejo los enlaces y también te dejo el enlace de mi Instagram para que te pases y no te lo pierdas. También tenemos las dos formas donde puedes endurecer, aprender a endurecer los modelos de aretes dependientes que es muy importante para que lo hagas. Vamos a comenzar con nuestro diseño. Bueno, para este modelo vamos a usar hilo artesanal, que es más o menos de un milímetro de espesor. Pueden usar el hilo que tengan disponibles. Eh, hilo terlenca pues sería el número 5. Pueden usar el número 4. Vamos a usar un ganchillo de 1.5. Y este arito o ring de 2 centímetros. Para quienes no conocen todavía el aro o ring que han visto primera vez en el canal, en el anterior video explico más o menos qué son y dónde lo pueden conseguir. Así que vamos a comenzar con este paso a paso. Bueno, vamos a tomar nuestro eh, arito y nuestro hilo, vamos a sujetarlo de esta forma, ingresamos nuestro ganchillo por el interior de nuestro aro y enganchamos de esta forma, miren. Vamos a hacer puntos bajos ingresando y tomando el hilo que tenemos sobrante, lo vamos a llevar, a llevar de esta forma y vamos a hacer puntos bajos en todo el arito. ¿Sí? Debe ser de este tamaño porque voy a hacer eh, múltiplos de 4, de 3, eh, creo que es de 4, bueno, en total voy a hacer 28 puntos bajos para que tengan en cuenta, entonces aquí vamos a continuar porque son 7 pétalos que voy a hacer, miren, entonces son múltiplos de 3 y así vamos a continuar para hacer los 28 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 23 24 25 26 27 y 28 puntos ok cerramos nuestro primera vuelta nuestro arito con un punto deslizado en el primer punto inicial que hicimos bien vamos a levantar una cadena y vamos a hacer un punto bajo aquí en el mismo punto para que tengan en cuenta ajustamos y vamos a saltar vamos a, a tomar hebra saltamos este punto y en el siguiente punto vamos a hacer seis puntos altos miren 1 2 puntos altos 3 4 5 y 6 saltamos un punto y en el siguiente punto hacemos nuestro punto bajo ok enlazamos saltamos un punto y en el siguiente punto hacemos 6 puntos altos 1 
2 3 4 5 y 6 puntos altos saltamos un punto y en el siguiente punto hacemos punto bajo y así vamos a continuar hasta completar toda nuestra vuelta ¿no? son 7 en total para que tengan en cuenta ya regresamos ok bueno aquí ya completé todos mis 7 pétalos miren eh, me falta simplemente cerrar miren ya me sobró un punto y en aquí donde inicié en este punto bajo ¿sí? vamos a ingresar con punto deslizado para cerrar la secuencia esta vuelta miren muy bien vamos a levantar 6 cadenas 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenitas y pasamos al siguiente punto bajo que tenemos aquí intermedio con un punto deslizado miren perfecto miren cómo nos queda ahí nos queda hacemos seis cadenas 2 3 4 5 6 cadenas y pasamos al siguiente intermedio punto bajo que tengo aquí y hacemos punto deslizado ¿sí? ahí van quedando cuando ya vamos a la siguiente vuelta van a separarse un poco separamos con tres, seis cadenas 5 y 6 y vamos a continuar de esta forma hasta completar pues toda nuestra vuelta ¿sí? ya regresamos aquí en la siguiente parte ok bueno aquí ya completé mi vuelta de cadenas ¿sí? aquí donde inicié ¿sí? aquí en el intermedio donde inicié en el punto en este punto intermedio hago mi punto deslizado para cerrar la secuencia ¿sí? voy a entrar a este primer conjunto de cadenas con un punto bajo ¿sí? con los puntos bajos hago el segundo punto bajo y hago un pick off ¿sí? miren una dos tres cadenas y cierro con punto deslizado de esta forma ¿sí? hago un punto bajo y un siguiente punto bajo con pick off con tres cadenas y punto bajo hago punto bajo a continuación y un punto bajo con pick off un dos tres y punto deslizado perfecto Termino con un punto bajo en este mismo conjunto. ¿Sí? Miren cómo nos queda ahí. Y paso al siguiente conjunto. ¿Sí? De la misma forma voy a hacer esto mismo. Hago un punto bajo. Siguiente punto bajo con pick off. Un, dos, tres. Y punto deslizado. Punto bajo. mi punto bajo con pick off 1, 2, 3 y cierro con punto deslizado punto bajo y punto bajo con pick off y cierro con hago aquí cierro perdón con punto deslizado y hago mi último punto bajo en este mismo conjunto miren y paso al siguiente conjunto y voy a continuar de esta forma ¿sí? miren haciendo estos conjuntos hasta completar toda la vuelta ya regresamos bueno aquí ya completé toda mi vuelta miren cómo nos queda espectacular este modelo y muy sencillo de hacer vamos a cerrar la secuencia aquí donde inicié miren aquí hay un espacio pequeño hacemos un punto deslizado ya hice mi último punto bajo para que tengan en cuenta 
y voy a soltar la, en la hebra para simplemente cortar y luego la oculta ¿sí? en esta parte pues ya personalizan ustedes el ganchillo ¿sí? el, el que es el, el ganchito que le van a poner y le van a poner eh, que es unas cuentas pues ustedes ya lo hacen ¿sí? y recuerden pues que deben endurecer este modelito porque lógicamente pues eh, si lo hacen con esto, estos hilos pues siempre se va a deformar por, por causa del viento ¿sí? entonces ya regresamos para el resultado final y no olviden suscribirse en nuestro canal ok bueno y este fue el resultado final de nuestros modelos recuerden que si les gustó no olviden dejarnos un comentario que es muy importante déjanos tu like y te invito para que pases por mis otros canales que están acá abajo en la descripción de este video para que veas más contenido interesante que tengo en otras plataformas también en nuestras redes sociales en instagram y bueno, eh, ya sabes, nos vemos en un próximo video. Acá en las pantallas finales te dejo otros videos para que puedas participar de ellos y hacerlos. Nos vemos, chao pues.